ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மல்டி டைம் ஃப்ரேம் விவேப் வந்து ஆல்ரெடி இப்போதைக்கு ரெண்டு பேசிக்ஸ் வீடியோ வந்து போட்டேன் ஸோ அது கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்து ஸ்டடி பண்ணுங்கள் மீன்வைல் வந்து யூடியூப்பில் வந்து இப்போ நிறைய வீடியோ வந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க இந்த ஸ்டாக்கோட பிஇ ரேஷியோ நல்லாயிருக்கு அந்த பி ஸ்டா அந்த ஸ்டாக்கோட பிஇ ரேஷியோ நல்லாயிருக்கு இபிஎஸ் வந்து ஏறி இருக்குது ப்ளஸ் வந்து குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கு நிறைய பேர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய ஸ்டாக்குங்க வந்து வாங்குங்க அப்படின்ட்டு இது யாருன்னா அமைச்சூர் இப்போ என்ன மாதிரி வந்து ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட்டு படிக்காதவங்களும் அதை வேலையை பண்ணுறாங்க நல்லா ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட்டு பண்ணி என்ஐஎஸ்எம் சர்டிஃபைடு எக்ஸாம்லாம் எழுதுனவங்களும் இந்த வழியை தான் இப்போதைக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போது இதில் வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா இப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கரெக்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாரும் வரும் இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கரெக்டா தட் மீன்ஸ் அந்த எதெல்லாம் பிஇ ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம் ப்ளஸ் புக் வேல்யூ சொல்கிறோம் ப்ளஸ் வந்து குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ரிசல்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ப்ளஸ் இபிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் இப்போ யூடியூப்பை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பே நிறைய இந்த ஸ்டாக்கை வாங்க அந்த ஸ்டாக்கை வாங்க இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குங்க நிறைய பேர் போடுறாங்க இதில் வந்து இது ஓகே இப்போ இது இந்த டேட்டா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அத்தன்டிகேஷனு ஸோ அதை வந்து ஒரு செல்ஃபாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ரீ எக்ஸா செல்ஃப் எக்ஸாமின் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கடந்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் திவால் ஆன ஒரு பெரிய கம்பெனியோட லிஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இதோடைய கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாங்க இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷனு நீங்கள் வெரிஃபையும் பண்ணிக்கலாம் இது பியூர் அண்ட் பியூர் என்னென்னா இது அந்த இபிஎஸ்ஸு பி ரேஷியோ அவங்கள குறை சொல்கிறதுக்காக இல்லை ஆடியன்ஸு என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி உள்ள ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நான் ஒரு அவேர்னஸை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் எதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ எது தான் முக்கியம் அஜித்து ஸ்டாக்கை வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதையும் நான் கடைசியாக சொல்கிறேங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு க கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி நம்ம நாட்டில் இருந்தது இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து பயங்கரமாக ஐடி ஃபீல்டில் வந்து கொடி கட்டி பறந்த கம்பெனி சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸு ஓகேங்களா அந்த கம்பெனி திவால் ஆனது அந்த கம்பெனி வந்து பேங்க் ரப்சிங்க பேங்க் ரப்சி எப்படி ஆச்சுன்னு பார்த்துங்க அந்த கம்பெனி ஆல்ரெடி ஒரு பேங்க் ரப்டான கம்பெனி அதோடைய புக் வேல்யூ அதோடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டு இது எல்லாமே வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணாங்க யார் நீங்கள் நானும் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஆடிட்டர்லாம் கிடையாதுங்க வேர்ல்டுலேயே வந்து பிக் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க அக்கௌண்டிங் ஃபேமில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இ அண்ட் ஒய்ஏ ஏர்ஸ்ட் அண்ட் எங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பிடபிள்யூசி கேபிஎம்ஜி மேபி பாஸ்டானாக இருக்கலாம் மேபி இன்னும் சிலது இருக்கலாம் நம்ம அந்த கோர் ஃபீல்டு கிடையாது பட் மேட்ரு என்னென்னா இதை பண்ணது வந்து பிடபிள்யூசின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி இந்த பிடபிள்யூசின்ற ஒரு கம்பெனி தான் வந்து சத்தியம் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஆடிட் பண்ண கம்பெனி அதாவது வந்து அந்த ஆடிட்டட் ரிசல்ட்டு சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிடபிள்யூசின்ற கம்பெனி தான் நம்ம சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து பண்ண கம்பெனி ஆடிட்டிங் ஃபேம் ஓகேங்களா இதில் இந்த சத்தியம் கம்ப்யூனு கம்ப்யூட்ரு பேங்க் ரப்ட் ஆனதுனால நிறைய இன்வெஸ்டருக்கு வந்து பணம் வந்து இழந்தாங்க இந்த பணம் இழந்ததுனால இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓனருக்கெல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடபிள்யூசி தான் வந்து பின்னாடி இருக்கு அவங்க தான் வந்து அக்கௌண்டிங் எல்லாமே வந்து மால் மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மேனிப்புலேஷன் பண்ணது அதாவது லாஸ்டில் போகிற கம்பெனியை ப்ராஃபிட்லேயே காமிச்சு இன்வெஸ்டர்களை வந்து ஏமாத்தினது பப்ளிக்கை வந்து ஏமாத்தினது இது வந்து எக்கனாமிக் கிரைம் ஸோ இதனால் நான் இப்போ என்னுடைய ஷேரையும் இப்போ என்னுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஓகேங்களா இப்போது பார்த்தீங்கன்னா பிடபிள்யூசி வந்து இதுக்காக இந்தியாவில் வந்து பேனே பண்ணிட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொஞ்ச காலம் வந்து நீ வந்து இந்தியாவில் வந்து ப்ராக்டிஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு குளோபல் ஒரு பெரிய கம்பெனியை இங்கே வந்து இங்கே வந்து பேன் பண்ண சம்பவம்லாம்
ஆட் பிளாக்கு அதை ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்தியன் ட்ரிபியூனல் ஓவர் டர்ன்ஸ் ஆடிட் பேன் ஆன் ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியம் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இவங்க வந்து ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் வாஸ் ஆடிட்டர் ஃபார் த எஸ் ஃபைல் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸை எக்ஸ்போர்ட்டர் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ் ஊஸ் ஃபவுண்டர் அட்மிட்டட் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் தட் த ஃபேம் ஆட் ஓவர் ஸ்டேட்டட் ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் அசட்ஸ் ஃபார் செவரல் இயர்ஸ் ஓகேங்களா சத்தியம் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து மால் ப்ராக்டிஸ் மால் அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால இந்த பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி இது இந்த கம்பெனியை வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேன் பண்ண வரலாறுலாம் நம்ம இந்தியாவில் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா இது ஒன்று அடுத்தது அடுத்த கதைக்கு வரேன் அடுத்தது இ இது ஏன் சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சத்தியம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஓஹோன்னு கொடி கட்டி பறந்த கம்பெனி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் அந்த கம்பெனியை வந்து வாங்குவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கம்பெனி ஆர்பிஎல் பேங்க் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேங்க்கும் மால் ப்ராக்டிஸ் ஓகேங்களா அறநூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாயில் அந்த ஷேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் அறநூற்றி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்லேருந்து இதோடைய லோ தொண்ணூறுரூபா எழுபது ரூபா தொண்ணூறுரூபா வரைக்கும் வந்திருக்கும் பார்த்துங்க இது ஒன்று அடுத்தது எஸ் பேங்க்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் பேங்க்கு இந்த எஸ் பேங்க்கு ஆல் டைம் ஆகி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ ஏழு ரூபாயில் வந்தது ஓகேங்களா ஆல் டைம் ஆகி பாருங்கள் ஆல் டைம் ஆகி நானூறுரூபா நானூறுரூபாலேருந்து இது ஏழு ரூபா சம்திங் வந்து ட்ரேட் ஆச்சு ஒரு கட்டத்தில் ஓகேங்களா இதோடைய ஓனரு ராணா கபூருன்றவர் தான் நினைக்கிறேன் இஃப் ஐ எம் நாட் ராங்கு அந்த ஓனர் சொன்னது பப்ளிக் ரிலீ ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணது இந்த கம்பெனி வந்து பேங்க் அப்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே ஏதோ மால் ப்ராக்டிஸ் நடக்குதுன்ட்டு இவங்களை வந்து ஷார்ட் பொசிஷன் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என் கைட்ட என் கிட்ட உள்ளதெல்லாம் வைரங்கள் நான் அந்த வைரங்களை விற்க தயாராகவே ஆக மாட்டேன் இதை வந்து என்னுடைய பரம்பரை பரம்பரைக்கும் நான் வந்து பாஸ் பண்ணுவேன் இந்த வைரத்தெல்லாம் நீங்கள் யாரும் பாஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஷேர் ஹோல்டர்கிட்ட இவர் வந்து ஒரு அப்பீல் வச்சார் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப் அவுட் பண்ணுறதுக்காக கடைசியில் சொல்லி முடிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாம் அவரும் ஷேர் எல்லாம் ஆஃப் அவுட் பண்ணிட்டாரு அதனால தான் இங்கேருந்து ஒரே அடி இங்கே பாருங்க இங்கேருந்து ஒரே அடி ஸோ இதெல்லாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் ஒரு நாலஞ்சு பேர் விவரம் தெரியாமல் அப்போ வாங்கிட்டு விலை ஏறு ஏறுன்ட்டு அப்படியே வச்சுருந்துக்கு இன்னமும் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் ஆவரேஜ் பண்ணிட்டு வெளியே வர முடியாமல் அப்படியே தவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா அது ஒரு கம்பெனி அடுத்தது சுஸ்லாம் மேபி நீங்கள் சுஸ்லான்னு சொன்னோம்னே எல்லோரும் வந்து சில பேர்லாம் வந்து நினைப்பீங்க ஐயோ இப்போ வேலை ஏறிடுச்சேன்ட்டு இப்போ ஏறிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து ஐ திங்க் வந்து இப்போ எவ்வளோ ஒரு ரெண்டு ரூபாவில் வந்து நாற்பது ரூபா ஏறியிருக்கு இப்போ கதையை விட்டுருங்க முன்னாடி எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கு பாருங்க அந்த கம்பெனி இப்போ ஏன் ஏறுதுன்ற உண்மையான இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கும் தெரியாதுங்க அதோடைய ஓனர் பேர் வந்து சு துளசி குமார் தாந்தி குஜராத்தை சேர்ந்தவர் இவர் இவர் வந்து ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் தான் வச்சுருந்துருக்காரு அப்போ வந்து நிறைய அங்கெல்லாம் வந்து பவர் அவுட்டேஜ் ஆகவே இவர் வந்து ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பக்கம் போகலான்னு சொல்லி ஆரம்பித்த கம்பெனி தான் இது இது பழைய ஹிஸ்ட்ரி இதோடைய ஆல் டைம் ஆகி பாருங்கள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா அங்கேருந்து எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் ஐ திங்க் போச்சு இந்த கம்பெனி சுஸ்லான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நம்ம இந்தியாலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி சொல்கிறோம் பாருங்கள் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் இந்த கம்பெனியும் பாருங்கள் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டலும் எங்கே இது ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூபா இப்போ ட்ரேட் ஆகிறது ஏதோ ரெண்டு ரூபா மூன்று ஒரு இப்போ ஆல் டைம் லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதுவும் வந்து ஒரு மூணு ரூபா அஞ்சு ரூபாக்குள்ளே போய்ட்டு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது இந்த கம்பெனி வந்து இப்போ வந்து இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து திவால் ஆக போகுது இல்லை இதோடய பிஇ ரேஷியோ குறையுது இல்லை இதோடய இபிஎஸ் வந்து குறைஞ்சி போயிடுச்சு அதனால் இன்வெஸ்டர்லாம் வெளியே வாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து யாருமே சொல்லலைங்க எல்லாமே வந்து திடுதிப்புன்னு திடுதிப்புன்னு நடந்தது மேபி இன்சைடர் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அந்த மாதிரி யாராவது ஒன்றா ஒரு சில பேர் வந்து வெளியே வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது மீதி வந்து அடிபட்டுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களையும் என்னையும் மாதிரி உள்ள ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் மட்டும்தாங்க அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத ஆளுங்க ஓகேங்களா இது நான் மெயினாக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா
இன்னொன்று இந்த மாதிரி போடுறாங்க பார்த்திங்களா வீடியோ அவங்க யாரும் வந்து ஒரு சர்டிஃபைடு அனாலிஸ்ட்லாம் கிடையாது இன்னொன்று அவங்க இந்த யூடியூப்பில் போடுறவங்க இரநூறுபாய்க்கு கோர்ஸை விற்கிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய கோர்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா பட் ஆனால் நான் வந்து டிஸ்கவுண்டில் தரேன் இரநூறுபா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஜிபே பண்ணுங்க ஏன்னா இது நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதுக்காக தாங்க சொல்கிறேன் இரநூறுபா தாங்க இந்த கோர்ஸ் படிங்க நீங்கள் நல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இது எந்த அளவுக்கு இதுவெல்லாம் வந்து அத்தென்டிகேஷனாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த வீடியோவுடைய ஒரு மெயின் பதிவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க ஓகே அடுத்து அப்போது வந்து இந்தியாவில் வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸே இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சில பேர் வந்து கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம இந்தியாலேயே கார்பரேட் கவர்னன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு குவார்டர் ஆன் குவார்டர் ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது நம்பர் ஒன் கார்பரேட் கவர்னன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு கம்பெனி இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸுடைய அந்த இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி ஸோ அவர் வந்து நாராயணமூர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பயனியர் இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அவர் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பயனியர்னு சொல்லலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேரில் அவரும் ஒருத்தருன்னு சொல்லிடலாம் அந்த கம்பெனி வந்த பிறகு தான் கைடன்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஆடிட்டர் ரிசல்ட்டு தான் வந்து வந்துன்னு ஆரம்பிச்சிது பட் இந்த கம்பெனி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இல்லை இல்லை இன்னும் நல்லா வந்து கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் நல்லா பண்ணணும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து இன்னும் இன்னும் நல்லா வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலிட்ட வந்து கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கான்ஃபிடென்ஷியல் ஒரு கா ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் வந்து குவார்ட்டர்லி ஏர்னிங் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து மக்கள் வந்து நல்லா வந்து நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சிது கம்பெனிக்கு மேலாம் பட் இன்னமும் அப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சா இந்த ஒயிட் கலர்ஸ் க்ரைம்லாம் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளு அர்ஷத் மெத்தாவுடைய ஒரு படம் ஒன்று இருக்குது அர்ஷத் மெத்தான்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க ப்ளீஸ் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேம் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஒரு வெப்சீரீஸ் ஒன்று இருக்குது அந்த இங்கிலீஷ் படமும் நிறைய இருக்குது லியானாடோ டிகால் பிரியோ நடித்த த ரோக்கோ ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் மார்ஜின் காலு அந்த மாதிரி நிறைய படம் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் தமிழில் டப்பிங்கில் வந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்சீரீஸு அர்ஷத் மெத்தாவுடைய ஸ்கேம் நைன்டீன் நைன்டி டூ இந்த சீரீஸை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது பார்த்துருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் பண்ணாங்க மேனிப்புலேஷனு ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து எப்படிலாம் நினச்சா மேலே ஏற்றுவாங்க பப்ளிக் மணியை எப்படிலாம் எடுத்து ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் குரோத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக நல்லா சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து செபி வந்து இப்போ நிறைய பண்ணிடுச்சு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பிஎன்பி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கில் வந்து நீரவ் மோடிலாம் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் கோடியோ நாற்பதாயிரம் கோடியோ ஏதோ அடிச்சிட்டுலாம் பண்ணார் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேங்க் எழுந்திருக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் என்னுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் இன்னும் நிறைய இருக்குங்க நான் இது வந்து ஸ்பேண்டனியஸாக வந்து வந்ததுனால நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிங்க எக்கச்சக்கம் 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 ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் இருங்க பிஎன்பி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பாருங்கள் கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலாம் ஆயிடுச்சான் அந்த நீரவ் மோடின்றவன் நூற்றி எழுபது ரூபாய் அந்த பேங்க்கு அங்கேருந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் கீழே போயிட்டு இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு போயிட்டு இப்போ வந்து ட்ரேட் ஆகிறது ஒரு எழுபத்தாறு ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆனது இதனால் அந்த பேங்க்குக்கோ கவர்மெண்ட்டுக்கோ எந்த விதமான நஷ்டமும் கிடையாதுங்க இதனால் பியூராக நஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டருக்கு மட்டும்தான் நஷ்டம் அதுலேயும் பெரிய 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 இன்வெஸ்டர்லாம் இருக்காங்கல்ல பொரிஞ்சு வேலியநாத்து ராகேஷ் சுஞ்சுன்வாலா ஆர் கே தமானி இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் யாருக்குமே கிடையாது நம்மளை மாதிரி யார் வந்து ரீட்டைலர்லாம் ஒரு ஐம்பது ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் போடுறானோ இவனது தான் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கிடைக்காது ஸ்டாக்கு ஓகே குறைஞ்சா ஆவரேஜ் பண்ணுன்னு யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் ஆவரேஜ் பண்ணுவான் இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சா இன்னும் நல்லா ஆவரேஜ் பண்ணு சூப்பராக இது ஆவரேஜ் பண்ணிடு வெளியே வந்து இன்னும் ஆவரேஜ் பண்ணு நல்ல இது வந்து ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு யாராவது உசு பற்றி விட்டுருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இன்னமும் வந்து அவரை வந்து ஆவரேஜ் பண்ணுவார் ஆவரேஜ் பண்ணி 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 ஸ்டாக் வந்து
ஸ்டாக்கை வாங்கணும் ஸ்டாக்கை விற்கணும் எந்த ஸ்டாக் மேலேயும் பாண்டிங்கே ஆகக்கூடாதுங்க ஓகேங்களா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ரிலையன்ஸில் போடணும் ஐடிசியில் போடணும்ன்ட்டு எஸ்டிஎஃப்சியில் போடணும்ன்ட்டு இப்போது நான் ஒரு அடுத்த வீடியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன் வந்து ரிலையன்ஸில் போடக்கூடாது எஸ்டிஎஃப்சியில் போடக்கூடாது ஏன் வந்து ஸ்மால் கேப்பில் தான் போடணும்ன்ட்டு அதுக்கான ஒரு இதுதான் வந்து இப்போ ஒரு இருங்க இன்னொரு ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறேன் ஷேர் இங்கே பாருங்க நான் இப்போ ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் கொடுத்தது ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் மேலே கொடுத்த ஸ்டாக்கு லிஸ்ட் என்கிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா மொத்தமாக நூ மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொம்போது ஸ்டாக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்துங்க அதாவது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் மேலே கொடுத்த ஸ்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொம்போது நம்பர் வந்திருக்கு இந்த மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தொம்போது நம்பரில் ஸ்மால் கேப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி மிட் கேப்பு அறநூற்றி ஆறு லார்ஜ் கேப்பு நானூற்றி எண்பத்தெட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போது அந்த ஐடிசி ஐடிசி ரிலையன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னலாம் லார்ஜ் கேப் இருக்குது ஹெச்டிஎஃப்சி இன்ஃபோசிஸு விப்ரோ டிசிஎஸ்ஸு எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க அதோடய ரிட்டர்னெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதோடய ரிட்டர்னெலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே பார்த்துக்கோங்க நீங்களே ஸ்மால் கேப்பு ஸ்மால் கேப்பில் எத்தனை ஸ்டாக் வந்து எத்தனை தடவை இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது மட்டும் பாருங்கள் ஐ திங்க் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறேன் ஓகே இதை நான் வந்து ஒரு தனியாகவே ஒரு வீடியோவாக போடுறேங்க இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து மெயின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அவேர்னஸ்க்காக தான் இந்த பதிவு எதுக்குன்னா இந்த பப்ளிக்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்குல்ல மேபி வால்யூமும் ப்ரைஸும் பப்ளிக்லி அவைலபிள் இன்ஃபர்மேஷன் தான் பட் அது வந்து எல்லாத்த விடவும் ஹகேட் ஆனது ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் மெக்கானிசம் ஸோ நீங்கள் அதை மட்டும் பாருங்கள் நான் கூடிய சீக்கிரமே வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு மந்த்துக்கு மந்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது என்னது அது எப்படி இருந்து வெளியே வர்றது நான் வந்து பொட்டன்ஷியலாக இப்போ நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடச்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டும் கிடையாது அதேமாதிரி இந்த வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எதுவும் எடிட்லாம் பண்ணுறதே இல்லைங்க ஸோ அதனால் வந்து பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸு இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்காது ஐ எம் வெரி பேட் அட் எடிட்டிங்கு நான் ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ வந்து ராவாக எடுக்கிறேன் ப்ளஸ் இந்த கம்பெனியில் மட்டும்தாங்க ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தான் நான் இதை அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஓ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வந்து வேல்யூன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக போடலங்க ஜஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவால் உங்களுக்கு நீங்கள் வேல்யூன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் அட்லீஸ்ட் டெய்லி டெய்லி வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கு அதே மாதிரி எனக்கு நான் இப்போ இருக்கிற கம்பெனியில் வந்து ஃப்ரைடே சாட்டர்டே வந்து லீவு ஸோ அதனால் அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உள்ள வீடியோ வந்து போடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேங்க என்னுடைய நாலேஜை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எனி திங் கேன் ஹேப்பன் இன் த மார்க்கெட் ஸோ ரிஸ்க் ரிவார்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியங்க இது வந்து மார்க் டக்லஸ் வந்து அவருடைய புக் ஒன்று இருக்கு ட்ரேடிங் இன் த ஜோன்ட்டு அந்த புக்கில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸ் கோட்டு ஸோ அந்த கோட்டில் உள்ளது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தேங்க்யூ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்ங்க